drüber, obwohl natürlich vieles erfunden ist. Ganz wenige sind wirklich von vorn bis hinten wahr. Das ist halt die künstlerische Freiheit. Ja, und diese Geschichte ist tatsächlich die allererste Geschichte, die ich geschrieben habe. Damit wurde der Grundstein gelegt für alles, was danach gefolgt ist. Und ich lade euch jetzt ein, zuzuhören, nachzudenken und nachher auch mitzuspringen. Das ist übrigens auch die Geschichte, wonach ich gefragt habe, darf ich die mit ins Programm nehmen? Ach so, und ähm, ihr dürft auch ruhig klatschen, mit er hält uns sehr. Und beschloss dort anzurufen, 
weil sie sich einen extravaganten braunen Holztisch für das Wohnzimmer schreiben lassen wollte. Maike war eine bildhübsche junge Frau. Sie war so anders als, anders 30, als andere 30-Jährige. Sie plapperte nicht dümmlich drauf los, sondern dachte vorher nach, was sie sagen wollte. Weder interessierte sie der Konsumrausch, der anderen Frauen ihres Alters ergriff, noch das exzessive Party machen bis in die Morgenstunden, nach dem Motto, wer ist die Schönste im ganzen Land. Maike war selbstbewusst genug, sie brauchte derartige Bestätigung überhaupt nicht. Kevin durfte für sie den Holztisch anfertigen. Von Anfang an war eine besondere Chemie zwischen den beiden. Sie trafen sich öfter, erst beruflich, dann aber auch privat. Allmählich fing es an, zwischen den beiden zu knistern. Die Treffen wurden länger, vertrauter und die Nähe wuchs. Kevin hüpfte jedes Mal das Herz, wenn sie sich trafen. Bald merkte er, dass er sich in Maike verliebt hatte. Eines Abends saßen sie auf der Veranda. Kevin hielt zärtlich Maikes Hand. Darf ich dich mal was fragen, Maike? Aber klar doch, entgegnete sie und küsste ihn sanft auf den Mund. Bisher konnte mir das niemand richtig beantworten, aber ich glaube, bei dir ist die Frage in guten Händen. Er machte eine kleine Pause, atmete tief durch. Dann fragte er, weißt du, was Liebe ist? Mein Gestalt ihn verliebt an. Warte mal, ich werde dir was holen gehen. Sie stand auf, verschwand für kurze Zeit im Haus und kam mit einer braunen Holzkiste wieder. Es war eine Art Schatztruhe. Sie musste erst einmal den Staub abwischen und gab sie dann Kevin, der die Kiste auf seinen Schoß stellte. Diese Kiste hat mir mein Opa geschenkt, als ich sechs Jahre alt war. Er sagte mir, dass darin ein Schatz, dass sich darin ein Schatz befinden würde. Und zwar der Schatz der Liebe. Kevin wurde nervös. Schließlich ahnte er, dass er nun die Antwort bekommen würde, nach der er seit Jahren suchte. Er durfte die Kiste nun öffnen. Sie knirschte in den alten Scharnieren. Es kam zuerst ein silbernes Papier zum Vorschein. Behutsam legte er es beiseite und kramte tiefer. Er wühlte sich durch die Styroporteilchen, die ihn etwas Zerbrechliches erahnen ließen. Dann stieß er auf eine Ovalplatte. Als er sie herausnahm, sah er, dass es sich um einen Spiegel in Stein gefasst handelte. Kevin blickte hinein und sah sein Gesicht. Mein Opa sagte mir damals, Kind, du trägst die Liebe in dir, erzählte Maike, während sie Kevin betrachtete. Dein Herz strahlt in den schönsten Farben und du darfst dich selbst lieben, genau so, wie du bist. Denn du bist etwas Besonderes. Und du wirst sehen, wenn du dich selbst liebst, dann lieben dich auch die anderen. Jeder, der sich selbst liebt, strahlt. Du wirst zu einem Menschenmagnet, weil du dadurch deinen Mitmenschen mit Liebe begegnest. Denn die Liebe ist in dir. Denk immer daran, mein Kind. Michael verstummte und lehnte den Kopf an Kevins Schulter. Nun sah er neben seinem Gesicht auch ihres im Spiegel. Er lächelt.
sag ich, sagte ich oft zu meinen Eltern, dass ich gerne Sängerin werden möchte. Mein Vater tat das immer ab und meinte, ich solle etwas Gescheites lernen. Als ich dann 18 war, lernte ich durch Zufall eine Tanzband kennen, mit der ich mich unheimlich gut verstand. Wir kamen ins Gespräch und irgendwann stellte sich heraus, dass sie eine Sängerin suchten. Ich sagte zu, ohne darüber nachzudenken. Doch daraus wurde ganz flott ernst. Die Band hatte eine überaus qualifizierte Gesangslehrerin, zu der ich dann auch zum Probesingen ging. Sie fragte mich, ob ich etwas vorbereitet hatte. Ich war völlig unerfahren und suchte mir eines der Lieder auf ihrer Liste aus. Es war ein Beg Your Pardon von Rose Garden, weil ich das Lied öfter schon gehört hatte und gut mitsingen konnte. Aber Karaoke ist dann doch etwas anderes. Ich kam sehr schnell an meine Grenzen. Es war viel Text, sehr schnell zu singen und ich war vor lauter Aufregung ganz kurzatmig. Die Gesangslehrerin merkte das auch rasch. Sie schlug vor, ans Klavier zu gehen. Dort spielte sie nach und nach die Tasten an, damit ich den jeweiligen Ton passend nachsang. Ein schönes, lautes A, ah, bitte, forderte sie mich auf. Ich erinnere mich heute noch, wie nervös ich war. Die Fenster waren gekippt und ich wollte auf keinen Fall, dass irgendjemand draußen auf der Straße meine schiefen Töne hört. Und dementsprechend zaghaft kamen die Töne aus meinem Mund. Als wir nach einer halben Stunde fertig waren, sagte die Gesangslehrerin zu mir, als der liebe Gott die Sängerin Stimmen verteilt hat, haben sie aber nicht ich, ich gerufen. Dieser Satz hatte gesessen, sich für alle Zeiten in meinem Hirn eingelistet. Lange Zeit wagte ich überhaupt nicht mehr den Mund aufzumachen, trotz meiner Liebe zu singen. Heute weiß ich, was damals passiert war. Ich hatte eine äußere Stimme zu meiner eigenen gemacht. Ich hatte das geglaubt, was die Gesangslehrerin über mich beziehungsweise zu mir gesagt hatte. Meine Herzstimme hatte ich ausgeblendet, obwohl sie natürlich stets da war. Nur war sie mir von vielen Ereignissen zugeschüttet worden. Im Zuge meiner persönlichen Entwicklung kam ich irgendwann an einen Punkt, wo ich mich fragte, wer bin ich? Wieso bin ich hier? Was will ich denn wirklich? Und dann hörte ich sie plötzlich wieder, diese Kinderstimme von früher, die immer sagte, ich will Sängerin werden. Dieser Kindertraum, er war noch da. Und dieses Mal wollte ich mich nicht davon abbringen lassen. Ich nahm wieder Gesangsunterricht. Dieses Mal jedoch bei einer einfühlsamen Lehrerin, die, die mir immer wieder Mut machte. Sie war die Einzige, die wusste, was ich vorhatte. Ich wollte einmal in meinem Leben eine CD rausbringen. Es brauchte nicht viel sein, ich war mit wenig zufrieden. Aber ich wollte es dieses Mal schaffen. Für mich. Dass ich nun einen solchen Erfolg habe, damit hätte ich niemals gerechnet. Aber ich freue mich so sehr darüber. Und letztendlich bin ich mir selbst am meisten dankbar, dass ich meine Träume nicht ganz gefallen lassen. Dass ich mir die Arbeit machte, herauszufinden, welche der Stimmen äußere sind, die ich zu meinen machte und welche meine eigenen sind. Das Schlüsselwort zum Erfolg oder Durchbruch war wohl Selbstvertrauen. Also diese Geschichte ist meine eigene.
sie ist ihr exakt wahr. <lacht> Das Lied, was ich jetzt singe, habe ich sogar selbst geschrieben. Und ähm, eben um halb fünf saß ich mit Maggie hier ohne Mikrofon. Wir haben einfach mal ein bisschen geübt, das Lied. Wir wollten dann auch noch mit, mit dem Mikrofon üben. Hat nicht mehr geklappt. Machen wir jetzt. <lacht> es ist auch überhaupt nicht wichtig, dass das jetzt perfekt ist. Viel, viel wichtiger ist, dass ich es das mache. Jakob hat ihm die Erlaubnis gegeben, 
Egal wie verrückt es sich anhörte, er sprach vom Herzenfragen über den Schutzengel bis hin zu dem Gespräch mit Leo. Alle hörten gespannt zu, einige guckten verwundert, aber irgendwie waren sie fasziniert, weil Jakob Chef etwas ausstrahlte, was sich jeder wünschte. Gelassenheit. Er schien einfach glücklich. Als Jakob Chef fertig war, beendete er mit dem Satz, Und so kann ich sagen, dass es etwas gibt, was uns allen geholfen hat, glücklicher, gelassener und erfolgreicher zu werden. Es war die Liebe. Die Liebe hat uns alle gerettet. Und wer weiß, vielleicht hat sie sogar mich vor einem Herzinfarkt oder einem Burnout bewahrt. Deshalb bin ich dankbar für alles, was in den letzten Wochen passiert ist. Die Teilnehmer wussten, das war nur der Schlusssatz. Aber niemand konnte etwas sagen. Keiner konnte klatschen. Alle saßen dort in Gedanken versunken, teilweise wie versteinert. Manche konnten sich die Tränen nicht verkneifen und wollten allein sein. Es gab noch nie einen Tagungspunkt, in dem so viele Emotionen spürbar waren. Der Vorstandsvorsitzende bedankte sich bei Jakob Chef und läutete auch sich nicht gerührt die Mittagspause ein. Nach der Pause ging die Tagung zwar ordnungsgemäß weiter, aber irgendwie spürt alle, dass sich jetzt etwas Grundlegendes verändern wird.
Danach verabschieden sie sich einzeln von mir. Jeder nahm mich in seine Arme und sagte, Ubuntu. Ich war so gerührt, nicht nur körperlich, sondern vor allem in meiner Seele. Ein unbeschreibliches Gefühl. Auf dem Rückflug saß ich im Flugzeug neben einem Afrikaner, der aber auch Deutsch sprach. Ich fragte ihn, ob er mir ein Wort übersetzen könnte. Er verriet mir dann, dass Ubuntu nichts anderes bedeuten würde wie Ich bin, weil wir sind. In diesem Moment kamen mir wieder die Tränen und er nahm mich schweigend in den Arm. Geborgenheit machte sich breit. Als ich zu Ende geweint hatte, gab er mir einen Kuss auf die Stirn und sagte ebenfalls ganz sanft Ubuntu. Ein Urlaubsbericht ist normalerweise länger, aber ich habe kaum Worte. Das Wichtigste ist gesagt, denn eins weiß ich seitdem. Liebe ist die Sprache, in der es keine Worte braucht.
Wenn ich annehmen, was ist, und keinen Film kreiere, in dem ich gegen etwas gehe, werde ich frei. Es ist die innere Freiheit, die plötzlich zu wirken beginnt. Fakt ist also, es ist, wie es ist, und ich entscheide, was ich daraus mache. Bevor ich das so für mich verinnerlichen konnte, hatte ich tausend Jahre aber. Manchmal kommt es ja heute um die Ecke. Aber ich nehme sie wahr und weiß, es ist nicht die Wahrheit. Es sind Stimmen, die von außen, die oft im Außen entstanden sind, die aber nicht wirklich zu meinem Herzen gehören. Und wenn ich sie enttarnt habe, kann ich sie umlenken. Ich glaube einfach nicht mehr alles, was ich denke und hinterfrage. Was ich heute tue, ich gehe mit meinem Körper und nicht mehr gegen ihn. Ich habe mich in meiner Unvollkommenheit angenommen und genau darum geht es, wenn ich glücklich sein möchte. Je länger ich so denke, desto kurioser ist, was geschieht. Das Thema bekommt, bekommt immer weniger Bedeutung. Und je weniger Bedeutung etwas bekommt, desto mehr darf es gehen. Es wird immer unwichtiger, weil ich erkenne, dass ich etwas ganz anderes bin. Deshalb möchte ich euch heute einladen, eure ich bin gedanken zu überprüfen. Welche davon sind wirklich wahr? Wenn wir sehen könnten, wer wir wirklich sind, würden wir wahrscheinlich erschrecken, weil uns etwas entgegenkäme, was wir in dieser Reinheit nicht kennen. Innere Schätze zeigten sich und ein Licht, welches so hell erleuchtet, dass es nicht nur uns, sondern auch die Menschen um uns herum durchfluten würde. Ein Meer voller Wärme, Geborgenheit und Liebe trüge uns, wenn wir uns auf das einlassen, was wir wirklich sind. Und damit ein Meer. Vollenden liebt mich so, wie ich bin. 